வணக்கம் பட்ஜெட் விசாலம் என்ன குட்டி திரைக்கு உங்களை நான் வரவேற்கிறேன் வாங்க வீடியோவுக்கு போகலாம் இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போற வீடியோ என்னன்னு சொல்லிட்டு பாத்தீங்கன்னா எந்த ரெசிபியும் கிடையாது ஒரு பீகாக் ட்ரெஸ் ப்ரிப்பேர் பண்ணுறது தான் ஈஸியாக நம்ம வீட்டில் எப்படி பண்ணலாம் அப்படிங்கிறது தான் இன்றைக்கி வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் அதுக்கு ரொம்ப கொஞ்சமான திங்ஸ் தான் தேவை ரெண்டு ஒயிட் சார்ட்டு ஒரு கொஞ்சம் பெவிகால் அப்புறம் சிசர் கிட்டு ரேப் பண்ணுற பேப்பரில் வந்து க்ரீன் ப்ளூ கோல்டன் கலர் மூணு பேப்பர் வச்சுக்கோங்க அதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் கார்ட் போர்டு வேணும் அவ்வளோதான் அப்புறம் ரோப்பு நம்ம சுடிதார்லாம் நாடா யூஸ் பண்ணுவோம்ல அந்த ரோப்பு தான் ஒரு ரெண்டு மீட்டர் அவ்வளோதான் இதுக்கு தேவையான பொருட்கள் எப்படி செய்யலான்னு பார்க்கலாம் போங்க அதை ரெண்டாக ஃபோல்ட் பண்ணிக்கிறோங்க ரெண்டாக ஃபோல்ட் பண்ணிட்டு ஒரு ஹாஃப்க்கு மேலே போயிட்டு ஒரு ஹாஃப் சர்க்கிள் ஆட்டம் லைன் பண்ணிச்சுக்கோங்க இந்த மாதிரி கேர்வ் லைன் கேர்வ் லைன் மாதிரி வந்துட்டு அதை வந்து சிசரை வச்சு கட் பண்ணி விட்டுக்கலாம் இந்த இடத்துல ஹாஃப் சார்ட்டுக்கு மேலே வந்த பிறகு இந்த மாதிரி கட் பண்ணி விட்டுருங்க ஹாஃபாக வரைஞ்சிட்டு ஒயிட் சார்ட் மீடியம் இருக்குல்ல அதில் வந்து ஒரு சிக்ஸ் இன்ச் அளவுக்கு ப்ளூ கலரில் திலகம் ஷேப்பில் வரைஞ்சிக்கோங்க ஒரு ஃபோர் இன்ச் அளவுக்கு க்ரீன் கலருக்கு திலகம் ஷேப்பில் இந்த மாதிரி வரைஞ்சிக்கோங்க அதுக்கப்புறம் ஒரு ஒரு இன்ச் ஒரு ஒன் அண்ட் ஹாஃப் இன்ச் அளவு வர்ற மாதிரி ரவுண்டாக கட் பண்ணிக்கோங்க இதில் வந்து ரவுண்டாக கோல்டன் கலர் அந்த சிக்ஸ் இன்ச் அளவுக்கு திலகம் ஷேப் வந்து ப்ளூ அப்புறம் ஃபோர் இன்ச் வந்து க்ரீன் இந்த மாதிரி கட் பண்ணிக்கோங்க இதை வந்து நம்ம கிஃப்ட் பேப்பர் இருக்கு இல்லையா கிஃப்ட் பேப்பரை வந்து நல்லா ஃபோல்டு பண்ணிட்டு நல்லா எயிட்டாக டுவெல்லாக கூட ஃபோல்ட் பண்ண முடியும் எவ்வளோ ஃபோல்ட் பண்ண முடியுதோ ஃபோல்ட் பண்ணிட்டு இந்த அந்த திலகம் ஷேப்பை கட் பண்ணி வச்சுருக்கணும் இல்லையா அதை அந்த பேப்பர் மேலே ட்ரா பண்ணிவிட்டு நீங்கள் இந்த மாதிரி கட் பண்ணி பீஸ் பீஸாக எடுத்து வச்சுக்கலாம் இதுக்கப்புறவு நம்ம வந்து ஒன்று ஒன்றா பேஸ் பண்ணிடலாம் ஃபஸ்ட்டு அந்த திலகம் ஷேப்பில் இருக்கிற ப்ளூவை வந்து பேஸ் பண்ணிக்கோங்க கொஞ்சம் இந்த மாதிரி ஹாஃப் வெளியில் இருக்கிற மாதிரி பண்ணால் தான் உங்களுக்கு வந்து அதை வி பின்னாடி வச்சுட்டு அந்த விங்ஸ் வந்து அசைக்கும் போது நல்லா ஆடுற மாதிரி இருக்கும் அதுக்கப்புறவு க்ரீனை மேலே ஊற்றிக்கோங்க சென்ட்ரில் கோல்டன் கலர் பேஸ்ட் பண்ணிடலாம் இந்த மாதிரி சர்க்கிள் ஃபுல்லாக ஃபஸ்ட்டு ஒரு ரவுண்டு ஃபினிஷ் பண்ணிக்கோங்க இப்போ ஃபஸ்ட்டு ஒன் ஃபினிஷ் பண்ணிட்டேன் இப்போ அடுத்தது இதெல்லாம் ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் ப்ளூ ஃபுல்லாக பண்ணிட்டு அதுக்கப்புறம் க்ரீன் பண்ணலாம் நான் எனக்கு வந்து க்ரீன் கலர் வந்து இந்த கிஃப்ட் பேப்பர் கிடைக்கல அதனால் இந்த நம்ம பேப்பர் இருக்கு இல்லையா கோல்டன் பேப்பர் அது வாங்கியிருக்கேன் க்ரீன் கலர் பேப்பர் இந்த மாதிரி ஒன் பை ஒன்னாக பேஸ்ட் பண்ணிக்கோங்க கொஞ்சம் ஸ்பேஸ் விட்டு ஒட்டிக்கோங்க ப்ளூவை ஃபுல்லாக ஒட்டிட்டேன் ஃபஸ்ட் ரவுண்டு ஃபுல்லாக ஒட்டி அதுக்கப்புறவு செகண்ட் ரவுண்டு ஒட்டும்போது ரெண்டு இதுக்கு நடுவில் வர்ற மாதிரி ஒட்டுங்க கரெக்டாக இருக்கும் நமக்கு அப்போ தான் பார்க்குறதுக்கு வந்து உங்களுக்கு அழகாக அந்த மயிலோட ரெக்க மாதிரி இருக்கும் ஒட்டிச்சு நடுவில் வந்து நம்ம அது முதுகு பகுதிக்கு வர்றதுனால நடுவில் இந்த இடத்துல நம்ம வந்து ஒட்ட வேண்டாம் ஏன்னா நம்மளோட பேக் சைடு முதுகு தலை எல்லாம் அந்த இடத்துக்கு கவர் ஆகுறதுனால நம்ம இது வந்து இதில் ஒட்ட வேண்டாம் இந்த மாதிரி ஒட்டிக்கோங்க நடுவில் அங்கங்கே கோல்டன் கலரையும் ஒட்டிக்கோங்க இந்த மாதிரி ரவுண்ட் அங்கங்கே ஒட்டி விட்டிங்கன்னா அழகாக இருக்கும் உங்களுக்கு இது ஃபுல்லாக சார்ட்டில் பண்ணுற ஒர்க் ஃபுல்லாக ஃபினிஷ் ஆகிட்டு இப்போ வந்து கார்ட்போர்டை வந்து நான் கீழே வச்சுருக்கிறேன் கார்ட்போர்டுனா நம்ம நார்மலாக வரும் இல்லையா பாக்ஸஸ் என்கிட்ட ஒரு அமேசான் பாக்ஸ் கிடஞ்சி அதை எடுத்து நான் கீழே இப்போ கட் பண்ணிக்கலாம் அப்படிங்கிறதுக்காக சார்ட்டை வந்து போட்டிருக்குறேன் சார்ட்டோட அளவுக்கு அந்த ஹாஃப் நம்ம ஆல்ரெடி ஸ்ட்ரெயிட் லைன் இருக்கு இல்லையா அந்த அளவுக்கு மார்க் பண்ணிக்கோங்க இங்கே சார்ட்டோட லென்த்துக்கும் மார்க் பண்ணிக்கோங்க அதோட ஹைட்டுக்கும் மார்க் பண்ணிக்கோங்க மார்க் பண்ணிட்டு இப்போ லைன் பண்ணிடலாம் லைன் போட்டு ஃபுல்லாக ஸ்ட்ரெயிட் லைன் போட்டு எடுத்து போட்டுக்கலாம் இப்போ வந்து நம்ம அதை ஸ்ட்ரெயிட்டில் கட் பண்ணி எடுத்தாச்சு அந்த அட்ட பாக்ஸில் உள்ளதை இப்போ இது மேலே வந்து இன்னொரு சார்ட் வச்சுருக்கோம் இல்லையா 
அந்த சார்ட்டை வந்து இதே அளவுக்கு கட் பண்ணிக்கலாம் இந்த கார்ட்போர்டு அளவுக்கு கட் பண்ணிக்கலாம் கட் பண்ணிட்டு இது மேலே இப்போ வந்து நான் ஃபுல்லாக கம் அப்ளை பண்ணிக்கிறேன் ஏன்னா நம்ம இது மேலே சார்ட் ஓட்ட போகிறோம் சார்ட் ஓட்டுறதுக்காக ஃபுல்லாக கம் அப்ளை பண்ணிடுங்க ஏன்னா இந்த பா அட்டை வந்து நமக்கு பின்னாடி திரும்பும் போது ஒரு மாதிரி தெரியும் அதனால் நம்ம சார்ட் ஒயிட் சார்ட் ஓட்டிட்டோம்னா பார்க்குறதுக்கு ரொம்ப நீட்டாக பர்ஃபெக்டாக இருக்கும் பேக் சைட் திரும்பும் போது உங்களுக்கு எதுவும் தெரியாது அழகாக இருக்கும் இப்போ இது மேலே சார்ட்டை பேஸ்ட் பண்ணிடலாம் இப்போ நம்ம வந்து பேக் சைடில் வந்து சார்ட்டையும் சேர்த்து ஒட்டியாச்சு ஒட்டினதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் செலோ டேப்பும் சைடில் போட்டு விட்டுருக்குறேன் இப்போ வந்து நாலு மார்க் பண்ணிக்கலாம் இந்த பா உடம்பு கூட்டிருக்கிறோம் இல்லையா இடம் இந்த இடத்துல வந்து நாலு ஹோல் மாதிரி போட்டுக்கலாம் ஏன்னா நமக்கு அது ட்ரெஸ் மாதிரி கட்டுறதுக்கு வேணுங்கிறதுக்காக நாலு ஹோல்ஸ் போட்டுக்கலாம் இங்கே கீழேருந்து ஒரு டூ இன்ச் விட்டு ம போட்டுக்கோங்க கீழே ஏன்னா ரொம்ப த ஒட்டி போட வேண்டாம் ஒரு டூ இன்ச் அதே மாதிரி அந்த கார்ட்போர்டோட மேலேயும் ஒரு டூ இன்ச் விட்டுட்டு ஹோல் பண்ணிக்கோங்க நாலு ரெண்டு சைடுக்கு நாலு ஹோல்ஸ் போட்டுக்கோங்க இந்த மாதிரி பென்சிலை வச்சே போட்டுடலாம் நமக்கு இந்த அட்டாவை தானே ஈஸியாக விழுந்துடும் இப்போ இதில் வந்து நம்ம ரோப்பை வந்து கட்டிக்கலாம் பென்ஸ் பென்சிலை வச்சு இப்படி நல்லா அழுத்தி விட்டிங்கன்னா நமக்கு அந்த சைடில் ரோப் வந்து வந்துடும் எல்லா ஒர்க்கெல்லாம் இதில் வந்து ஃபினிஷ் ஆகிடுச்சு பிக்காக்குள்ளே ஒர்க்கெல்லாம் முடிஞ்சிச்சு அதுக்காக ஒரு டிஷர்ட்டும் பேண்ட்டும் வந்து அதே ப்ளூவில் எடுத்து வச்சுருக்குறேன் மேட்சிங்காக இருக்கிறதுக்கு காலையில் அவசரத்தில் தேட வேண்டாங்கிறதுக்காக ரோப் வச்சு அழகாக கட்டி விட்டுருக்கு பாருங்கள் ஏன்னா இவங்களுக்கு நம்ம குட்டி பசங்கங்கிறதுனால அவங்கள கையில் எதையும் பிடிச்சிக்க முடியாது இதுனால் ஈஸியாக இருக்குது பாருங்கள் எப்படி இருக்குதுன்னு உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்ததுனா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் Thank you for watching. Next to another video, I'll see you in the next video. Bye!